நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது பாவா அவ ரொம்ப அப்பாவே அவளுக்கு இந்த விஷயத்தை பத்தி தெரியாது அவளோட கன்னியாதானத்தை நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் பண்ணணும்னு அவாசப்பட்டா நான் யாருக்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லல என்ன எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒருவேளை இதை பத்தி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தா ஒருவேளை நான் வீட்டை விட்டு காலடி எடுத்து வச்சிருந்தா அப்ப ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்திருக்கும் இதுக்காக தான் நான் சும்மா இருந்தேன் இதுக்காக தான் சும்மா இருந்தேன் நான் யார்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லல எதுவும் சொல்லல நான் சும்மா இருந்ததுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு என் மனசு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இதை ஏத்துக்குச்சு எங்க ரெண்டு சகோதரிங்களுக்குள்ள உத்ரா எல்லா விஷயத்திலையும் என்னை விட முன்ன இருந்தா படிப்பா இருந்தாலும் விளையாட்டா இருந்தாலும் கேத்துவா இருந்தாலும் உனக்கு தெரியுமா பிரியா முதல் தடவையா முதல் தடவையா நான் சாதிச்சேன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தா அவன் என்ன நினைச்சிட்டு என்னோட கல்யாணம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டா இருந்ததுன்னு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப நல்ல வாழ்றேன்னு நினைச்சா அவளோட இந்த நினைப்பண்ணா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கெடுக்க விரும்பல ஏன்னா எனக்கு தோணுச்சு எல்லாத்தையும் நான் சமாளிச்சிடுவேன் எல்லாத்தையும் நான் மாத்திடுவேன்னு நினைச்சேன் எல்லாத்தையும் எல்லாம் சரியாயிடும்னு நினைச்சேன் நல்ல நேரம் இல்லைன்னா அப்ப கெட்ட நேரமும் இருக்காதா ஆனா அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிட்டே இருந்தது விஷயம் எந்த அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா எல்லாம் வெளிப்படையாவே நடக்க ஆரம்பிச்சது அவரோட தைரியமும் துணிச்சலும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துகிட்டே போச்சு ஒரு நாள் என் பொறுமையோட எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு அப்பதான் நான் முடிவு பண்ணேன் அந்த நரகத்துல இனி இருக்க கூடாதுன்னு என் பசங்களை கூட்டிட்டு போயிடலான்னு நினைச்சேன் அந்த வீட்டுல இருக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதும் நான் அந்த வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் என் குழந்தைங்கள என்னோட அன்புல ஏன் பாதுகாப்புல வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த வீட்டுல இருக்க பிடிக்கல நம்ம ஏமா இங்க வந்திருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் வாங்க தேவையானே கதவு தரங்க நீங்க எல்லாரும் உள்ளதா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க எங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது 
நான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னேன்ல எல்லார் மேலையும் அளவு கடந்த அன்பு வச்சிருக்கேன் அதனால இந்த உலகத்துல மடி நீ எங்க ஓடி ஒளிஞ்சாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்க கிளம்புறியா வீட்டு கிளம்பு போ <laughs> 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 நினைச்சிருக்கீங்களை <laughs> 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 எப்பவும் உங்க வேலையில நீங்க பிஸியா இருப்பீங்களே இன்னைக்கு என்ன திடீர்னு இப்படி கவலைப்படுறீங்க ஏன்னா என் பிள்ளைங்க ஏன் ரத்தம் தெரியும் <laughs> 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 சட்டப்படி குழந்தைங்க பெத்து தாய் கூட இருக்க உரிமை இருக்கு முயற்சி பண்ணினா அவ குழந்தைகளை திருப்பி கூட்டிட்டு வர அவ எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணினா ஆனா பிரேமானந்த் சட்டத்தை திசை திருப்பி அவனோட போலீஸ் அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டான் பாவம் இவன் என்னதான் பண்ணுவான் உடஞ்சிட்டான் அப்புறம் அவன் வாய்க்கு பூட்ட போட்டுக்கிட்டு அமைதியாயிட்டான் நீங்க எப்படி திரும்ப வந்தீங்க ஒரு அம்மா தன்னோட குழந்தைங்களோட நல்லதுக்காக எதை வேணும்னாலும் தாங்கிக்க அவங்க சந்தோஷத்துக்காக அவங்கள பிரிஞ்சு இருந்தேன் நானும் அதான் பண்ணேன் என்னோட குழந்தைங்க அவங்க அப்பா கூட சந்தோஷமா நிம்மதியா இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால நான் ஆனா இதுவும் என்னோட பிரம்மதா 
கடைசியில் இதுவும் உடஞ்சிருச்சு எப்ப அந்த போன் வந்துச்சு குழந்தைகளுக்கு அம்மாவா எனக்கு பொண்டாட்டியாவும் வாய மூடிக்கிட்டு வாழ தயாரா 
ஒருவேளை நான் போட்டிருக்கிற இந்த கண்டிஷனை நீ என்னைக்காவது மீறணும்னு நினைச்ச உன்னை சாகடிக்கிறது மட்டும் இல்லை உன் குழந்தைங்களைய சேர்த்து சாகடிச்சிருவேன் எதுவும் பேசாம சும்மாதான் இருக்கணும்னா நான் அன்னைக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த காரணமா இருந்தாலும் நான் சும்மா மட்டும்தான் இருக்கணும் எனக்காக இல்லைனாலும் என் பசங்களுக்காக எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட ஒரு தப்பு என் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையே கெடுத்திருக்கும் அதனாலதான் முடிவு பண்ண கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியலன்னா அப்ப கம்ப்ளைண்ட் இருக்க கூடாது அன்னையில இருந்து நான் யோசிக்கிறதைய நிறுத்திட்டேன் என்ன தப்பு நடந்தாலும் அந்த பக்கம் பாக்குறதையே நிறுத்திட்டேன் எனக்குன்னு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் மட்டும்தான் இருந்தது என் பசங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் அது அவங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கணும் ஆனா ஒண்ணு அன்னைக்கு நடந்த அந்த விஷயம்தான் இன்னைக்கும் கௌதம் மனசுல இருக்க ஆனா பிரீத்திக்கும் ஆதிக்கும் என்னைக்கும் நான் இதை உணர வச்சதே இல்லை எங்க குடும்பத்துல ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க எப்பவும் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட இந்த குடும்பம் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் இந்த பர்ஃபெக்ஷன் நாடகம் ஆடி ஆடி நானே அந்த நாடகத்தை உண்மை நினைச்சு அதுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கேன் தெரியவே இல்ல பிரியா வித்தியாசம் தெரியவே இல்ல நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெளியூர்ல இருந்துச்சு அப்புறம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்ப வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேனோ அப்பவும் மாமியார் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை ஆனா சந்தோஷமான சூழ்நிலை சுகமான குடும்பம் இதே மாதிரி படத்தை எனக்கு காட்டி காட்டி என்னை சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஆனால் எனக்கு மட்டும் எதுவுமே சரியில்லைன்னு தோணுச்சு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு தோணுச்சு அப்போ நான் என் வழியில் விஷயத்தை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணேன் எப்போ எனக்கு உண்மை தெரிய வந்ததோ அப்பவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுக்கு ஏதாவது சுமூகமான தீர்வு காணணும்னு ஆனால் சரியான நேரத்தில் உன் மாமியார் அவ மேல சத்தியத்தை வாங்கிக்கிட்டு என்னை தடுத்து நிறுத்திட்டா எனக்கும் கோவம் வந்துச்சு ரொம்பவே கோவம் வந்துச்சு நானும் யோசித்தேன் தேவியாணி பலஹீனமாக இருந்தால் அதனால தான் அவன் மனசை தொடர்ந்து பேச முடியலன்னு அப்புறம் வீட்லேயே இருந்து இருந்து நான் பார்த்தது என்னன்னா தேவியாணி சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமாக அவள் உலகத்தை அமைச்சுக்கிட்டாங்கிறது அவளுக்குள்ளே இருந்த எத்தனையோ ஆசைகள் எப்படி அழிஞ்சதுன்னே தெரியல சும்மா இருக்காங்கன்னா பலஹீனமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனால் தைரியத்துக்கு அடையாளம் அது எதிர்த்து நிற்கிறாங்கிறதுக்கு அடையாளம் இல்லைன்னா அவ தேர்ந்தெடுத்த வழி சுத்தமான வழி இல்லை முள்ளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு அதில் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருந்துச்சு ஆனால் அவளுக்கு துக்கம்தான் மிஞ்சிச்சு நீங்க இவ்வளவு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா 
ஆனா மாமி அது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் அப்ப நீங்க தனியா இருந்தீங்க உங்களுக்கு உதவி யாரும் இல்ல உங்க பசங்கெல்லாம் சின்னவங்களா இருந்தாங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா இப்ப நீங்க ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மம்மி இப்ப காலம் மாறி போச்சு உங்க குழந்தைங்க பெரியவங்களா ஆயிட்டாங்க கௌதம் மாமா ஆதித்யா பிரீத்தி எல்லாரும் வளர்ந்துட்டாங்கல்ல எல்லாரும் புத்திசாலிங்க அவங்கள மட்டும் இல்ல அவங்க உங்களையும் சேர்த்து பாத்துப்பாங்க இப்பவும் நீங்க ஏன் சும்மா இருக்கீங்க இன்னும் நீங்க ஏன் மம்மி சும்மா இருக்கீங்க ஏன்